അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ചക്കടയുടെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഏഴാം തീയതി നാട്ടിൽ പോവാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പിന്നെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ പോണേല് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി തന്നിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മള് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അമ്മമാരുടെ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഗോതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗോതം പൊടി വേണം പാലും വേണം പഞ്ചസാരയും വേണം പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് വാട്ടർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാലസൻസും ചേർക്കാം വാലസൻസും വാലസൻസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് റോസ് വാട്ടറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ കളർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കഴിക്കാനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇടുക അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ബീറ്റ്റൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് നമ്മൾ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് ഒട്ടും ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല കേട്ടോ അത് മുഴുവൻ എടുക്കണേല്ലോ കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർക്കുക ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ കാൽ കപ്പ് കേട്ടോ ഇത് കാലിൻ്റെ കപ്പാണ് അത് ഞാനിവിടെ അളവുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അരക്കപ്പ് മുക്കാ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരില്ലേ ഇത് അതേപോലത്തെ കാൽ കപ്പ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനാണ് കറക്റ്റ് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്താൽ മതി ഈ തീ ഓണാക്കട്ടെ ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ കളർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പാല് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സിങ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സിങ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചേർക്കുക രണ്ട് കപ്പ് പാലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെഷീൻ കപ്പ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ പൊടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് ചേർക്കുക വലിയ ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചേർക്കുക കാരണം ചില ചായ പൊടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ കപ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാം മെഷീൻ കപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ നാട്ടിലേക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും അതിന് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് തീ ഓണാക്കുക നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പാല് അവിടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന പാല് നന്നായിട്ട്
ഗോതമ്പ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ ആട്ടോ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പത്തെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അപ്പോൾ വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അരക്കപ്പും എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തോട്ടോ കാരണം ഇത് നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സിങ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മധുരം കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തോ കാരണം ഈ ഇതിപ്പോൾ പൊടിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയായിരുന്നു നാട്ടിലെ വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയുണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ അരക്കപ്പ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അളവെടുത്താൽ മതി ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഈ പാല് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കുറച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് കപ്പൊക്കെ കിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ശരിയാവണില്ല ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ പാലിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പാല് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാലിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ ഒന്ന് ഇളക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കും ഇനി തീ കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല തിളയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചൊന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതാ തിളച്ച് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകിയ പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് കട്ടിയ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ അത് പാതി കണ്ടേ കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനലസൻസും ചേർക്കണം പിന്നെ റോസ് വാട്ടറും ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടി ചേർക്കണേൽ ഫ്ലേവർ ആയിട്ടോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ തന്നെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കളറിന് ആ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറട്ടെ നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് നല്ലൊരു തള വരുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ആസ്പീൻ അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയ കേട്ടോ ആ വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ജനലേക്കാട് നോക്കിയിട്ട് അണ്ണാനെയും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെപ്രാളാണ് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കും പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് പക്ഷെ അവളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള മരം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറും എന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് അവിടെ കരഞ്ഞ് നിൽക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണുണ്ട് ആളെ കൊണ്ട് വേറെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആള് നല്ല രസാ ആ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമേ കൊമ്പുകളുള്ളൂ പിന്നെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊമ്പുകളില്ലല്ലോ പക്ഷെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്പീഡാണ് അതേപോലെ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്പീഡില്ല ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്ര
ഞാൻ സാധാരണ ചിലത് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഒട്ടും മണമൊന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല മണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറക്കി എടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ കറക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണ് മധുരം കുറവ് പോലെ തോന്നണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തോ പക്ഷേ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മധുരം നല്ല നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സിങ് മിക്സിങ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ നല്ല മൂടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ വേണം ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഒരു സമയത്തും ഫ്രീസറിൽ കവർ ചെയ്യാണ്ട് വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നിട്ട് വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒന്നുകൂടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തുറന്ന് വയ്ക്കരുത് എന്തെങ്കിലും അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കറക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രാത്രി ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡബ്ബയിലാണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡബ്ബയുടെ മൂടി ഉണ്ടല്ലോ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണേന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ശരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പാടില്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കൊക്കെ വരെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങണ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അത് ക്രീം ചേർത്താൽ മാത്രം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അമ്മമാരുടെ ഹെൽപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ വീട്ടിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ന